Deus é bom o tempo todo. O diabo é mau o tempo todo. Nós fazemos um bem enorme a nós mesmos se nos lembrarmos da diferença entre os dois. Cura, salvação, integridade, provisão e alegria já nos foram dadas. Elas não podem ser canceladas ou devolvidas. São fatos da vida do reino. Essas coisas foram pagas por Jesus na cruz. Outros cristãos caem no engano de quando a Bíblia fala sobre sofrimentos, isso significa todas as aflições citadas. Absolutamente. O sofrimento mencionado na Bíblia significa viver entre duas realidades conflitantes e confiar e louvar a Deus em meio a tudo isso. Qualquer um pode declarar a grandeza de Deus depois de ganhar na loteria. Mas quando você vive em meio a um conflito, de ter uma promessa que ainda não se cumpriu, ou ter um problema que parece nunca se resolver, você se eleva acima da circunstância e declara que ele é bom em todo o tempo. Aconteça o que acontecer, reforçando a nossa batalha espiritual. Por que a doença e o vício e todas as outras ferramentas do diabo continuam a atormentar a raça humana? Minha convicção é de que se conhecêssemos mais sobre batalha espiritual, poderíamos frustrar muito do que vemos. O que é necessário para curar o incurável e fazer o impossível é batalha espiritual em um nível que nunca experimentamos. Existem duas situações no Novo Testamento que apoiam essa visão. Em uma delas, Jesus impôs as mãos sobre um cego e perguntou a ele se ele via alguma coisa. O homem disse, vejo homens andando, como árvores, Marcos 8, versículo 24. Para obter o milagre completo, o homem necessitava de um segundo toque de Jesus. Ele precisava de persistência. Em outra situação, um filho atormentado tinha um demônio que o lançava na água e no fogo para matá-lo. O pai levou o menino a Jesus e disse, Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, versículo 22 Jesus respondeu, Se podes. Tudo é possível aquele que crê. Marcos 9, versículo 23 Em outras palavras, Jesus não tem limites e ele é absolutamente bom em todo o tempo. Não havia dúvidas do que ele queria naquela situação ou do que podia fazer. A responsabilidade do impossível não estava sobre Jesus, mas sobre o pai daquela criança e nos discípulos que foram incapazes de expulsar o demônio. Certa vez, quando eu estava ministrando no sul da Califórnia, uma mãe me levou uma criança que era atormentada por demônios. A criança mostrava as garras para mim enquanto eu orava e amarrava, e fazia tudo o que eu sabia fazer. No entanto, minhas orações não tinham efeito aparente. A mãe olhou para mim e disse palavras que jamais esquecerei. Não existe ninguém aqui que possa me ajudar. Por que aquela mãe levou aquela criança até mim? Por que eu representava alguém, Jesus, que é absolutamente perfeito, a quem não falta poder, e que está absolutamente disposto a trazer libertação? É razoável concluir que por eu ter tentado e não ter conseguido libertar a criança que era a vontade de Deus que a criança fosse atormentada. Não, assim como quando os discípulos tentaram, mas falharam em libertar o menino. Mas essa é a teologia que muitas pessoas adotam durante momentos de incerteza. Jesus disse algo completamente diferente. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9, versículo 29. Jesus não orou nem jejuou naquele momento específico quando curou o menino endemoninhado. Mas ele tinha um suprimento cheio de oração, preparado ao longo do tempo que havia passado com o Pai, a fim de que o céu pudesse se manifestar no mundo natural em um instante. Jesus exerceu a fé em resultado da sua intimidade com Deus, como nós deveríamos fazer. A minha incapacidade de gerar a libertação necessária para a criança me levou ao trono. Preciso ter mais! Quando nos encontramos em momentos incertos da vida, somos como os discípulos naquele momento de fracasso. Eles eram as pessoas mais experientes da Terra em milagres naquela época. Ninguém havia visto mais e feito mais do que eles. No entanto, eles se depararam com algo para o qual não conseguiam solução. Isso ainda acontece hoje. Podemos estar diante de problemas e não saber onde estão as ferramentas para gerar a solução. Mas isso não significa que o problema é invencível. Há poder em decidir no seu coração que Deus é bom em todo o tempo, e que a sua vontade para a cura e a integridade não muda, apesar do que vemos no natural. Você pode descansar sabendo que duas coisas lhe são garantidas. Primeiro, em todas as situações nas quais você sofre perda pelo devorador, todas as coisas cooperarão para o bem. Deus projetou o mal na sua vida. Não. Ele o designou para você. Não. 
mas ele é tão grande que pode vencer de qualquer jeito. Deus pode usar o seu pecado passado ou os ataques do diabo para realizar o que ele deseja. Segundo, o nosso Deus é um Deus de vingança. O diabo nunca tem a palavra final em nada. Essa besta será silenciada e haverá vingança absoluta e completa para cada momento de enfermidade, aflição, dificuldade, tormento e tentação que você já experimentou. Temos uma promessa em Romanos 8, versículo 18 que diz, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A dificuldade que você está passando nas suas finanças, naquele ataque sobre o seu corpo, naquele ataque sobre a sua família ou sobre as suas emoções, não é digno de comparação com a glória que será revelada em você. Como Bob Munford disse há muito tempo, eu li o último capítulo, e nós vencemos, a mente ofendida. A segunda coisa que acontece quando alguns cristãos enfrentam a incerteza é que eles ficam intelectualmente ofendidos com Deus. Marcos 6, versículo 1, 6 ilustra isso, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas, a ensinar. Essa passagem mostra como uma mente não regenerada é uma arma terrível que pode ser usada contra nós, fazendo com que rejeitemos exatamente a resposta de que precisamos. Os habitantes de Nazaré em princípio ficaram perplexos com o ensinamento de Jesus. Ele os perturbou e chamou a atenção deles. Quando Jesus começou a ensinar na sinagoga, eles disseram uns aos outros, uau! Onde ele aprendeu essas coisas? Isto é incrível! Eles ficaram impressionados, e isso criou um ambiente onde Jesus pôde fazer milagres para ilustrar o poder do que ele estava ensinando. Mas quando eles avaliaram o que estava acontecendo e disseram, Espere um pouco. Conhecemos esse sujeito. Ele cresceu aqui. Conhecemos o pai dele, sua mãe, suas irmãs. Como ele está fazendo todos esses milagres? A mente dele se ofendeu com Jesus. Esse não é o tipo de ofensa em que alguém magoa você. Trata-se de ofensa intelectual, quando você tem perguntas não respondidas que bloqueiam a sua capacidade de confiar no invisível. Muitas vezes, ouço pessoas dizerem coisas do tipo, eu gostaria de poder acreditar que Deus cura as pessoas hoje, mas minha avó morreu há duas semanas e oramos por ela e ela não foi curada. Ou, eu gostaria de poder acreditar que Deus me ama, mas acabo de passar por um divórcio terrível e conheço um Deus que não permitiria esse tipo de dor. Ponto a dor genuína e profunda separa as pessoas de Deus porque elas têm perguntas, mas não têm respostas. As perguntas são permitidas no reino, mas a falta de respostas não deve interromper a comunhão do nosso coração com Deus. Se exigirmos respostas de Deus, então estamos andando no espírito da ofensa. Oséias 6, versículo 3 diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa palavra, prossigamos, pode ser traduzida como caçar. Essa é uma imagem de como devemos buscar apaixonadamente o Senhor, apesar de não entendê-lo completamente ou de não entender completamente os seus caminhos. A resposta está sempre do outro lado da nossa ofensa.